So, hello friends, welcome to Nikhil's Biology. Now, we will the plant physiology of important chapter that is mineral nutrition. So, in the main one, mineral nutrition will cover up and we organic chemistry lectures. So, what is mineral nutrition? This is the plant physiology of important topic. Plant physiology is the plant requirements and adaptations and functions are the plant physiology. So, mineral nutrition is a chapter. So, that's the criteria and that's the importance. So, plants are the minerals. That's why we mineral nutrition. So, mineral is the nutrient number. So, in general, the digestion chapter is the nutrient. We divide nutrients in macronutrients and micronutrients. We divide carbohydrates, proteins, and macronutrients. And micronutrients are minerals and vitamins. We consider them. So, minerals and vitamins are in our body. So, that's why we are going to study this chapter. So, let's begin the video. Mineral Nutrition Basic Need of Organisms If you look at an organism, what do you think of basic needs? Basic needs are carbohydrates. Carbohydrates are for an animal or plant. To get energy or ATP synthesis, glucose is for glycolysis process. Now, we need ATP synthesis, so glucose is needed. Next, we need protein. Protein is what we need to do. Protein is what we need to do. Muscles are what we need to do. Actin and myosin proteins are what we need to do. Now, the protein is growing. That means the muscle is growing. That means the protein is addition. The protein is growing. We need to grow muscles. As a result, we need to grow our body. Also, we need growth hormone in our body. That means the protein is growing. That's why we have proteins in our body, so that we will grow. And development of proteins is obvious. And where we are going to do it, oxygen is very important. Oxygen is what we breathe. Breathe is respiration. Respiration is what we need to do energy. So this is basic things. So we know the nutrients and values. So basic organisms, where carbohydrates and proteins are not the same, minerals are the same. Minerals are the same. There are many minerals which is required to us. Like calcium, sodium, potassium, magnesium, manganese, nickel, etc. If you look at neurons and cells, sodium potassium pumps. If you look at the sodium potassium pump, सिर्फ तेवी आना सब्सटेंसेस है, सेल क कंड पोर्ट का अंदर पंप्स वंदे को, अंदर पंप्स वर्क का अनुना नम्बर बॉडी ला इनऑर्गेनिक मिनरल्स और आयोन्स वंदे प्रेजेंट आर्गनो, सो मिनरल सार वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस, सो और ऑर्गेनिज्म और डे बेसिक नीड्स वेरु कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स Lipids and fats are the least role in the cell membrane. The most of the plants and animals are the lipids and animals. That's the lipid that is the lipid. So, lipid is also very important. Next, coming towards nucleic acids. Nucleic acids are the most important things. That's the organic compounds. Because nucleic acids are the nucleotides. We can synthesize the nucleotides. We can synthesize the genetic material. So, we can learn this basic concept in the biomolecules chapter. Just I am recalling in the chapter in the introduction video. Next is minerals and H2. Minerals are the most important because transportation and other uses will be there. That's what we can see. And water. Water is the most important. In our body, there are millions of reactions. Glycolysis and hormone work out in the glycolysis. There are millions of reactions in that. If you look at the water major type, it is a medium. For example, if you look at the digestion, the digestion of my stomach is water. If you look at the digestive medium, you can create acids, you can create secrets, you can create intrinsic factors, you can create acids. So, water plays a medium for reaction. So, water is also very important. Next is blood and muscles. I will give you an example. The major constituent in blood is plasma. Plasma and formed elements in the division. In the general plasma, there are 90-92% water. So, I am just mentioning that water is also very important. Next, coming towards muscles. Muscles are the same. Muscles are the actin and myosin protein. So, in the actin and myosin growth, we have to grow our body growth. This is the same proteins. Required on our substance. Carbohydrates is always required for energy. Lipids and fats are also very important. And nucleic acids, we will see the genetic material in the nucleic acids. That is DNA or RNA. DNA is full form deoxyribonucleic acid and RNA is ribonucleic acid. 
ஓகே நெக்ஸ்ட் கமிங் டு எசென்ஷியல் மினரல்ஸ் நம்ம வந்து ஜென்ரலாக இந்த சாப்டரில் எசென்ஷியல் மினரல்ஸ் அண்ட் நான் எசென்ஷியல் மினரல்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ அதில் எசென்ஷியலான மினரல்ஸ் ஜென்ரலி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நிக்கலாக இருக்கட்டும் கால்சியமாக இருக்கட்டும் கொபால்ட்டாக இருக்கட்டும் மேங்கனீஸ் மெக்னீஷியம் ஃபாஸ்ஃபரஸ் ஐரன் சோடியம் அண்ட் பொட்டாஷியம் இன்னும் அதிகமான அயோன்ஸ் அவர் மினரல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே ரிக்வயர்ட் அண்ட் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் அயோடினை கூட நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணலாம் பிகாஸ் அயோடின் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் அவர் தைராய்டு ஹார்மோன் சிந்தசிஸ் ஸோ அது எல்லாருமே உங்களுக்கு தெரியும் தைராய்டு ஹார்மோனில் T3 த்ரீ அண்ட் டி ஃபோர் டைப் இருக்குது அது டி த்ரீ வந்து ஃபார்ம் ஆகணும்னா நம்மளுக்கு அயோடின் வந்து ரொம்பவே ரிக்வயர்டான ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் நெக்ஸ்ட் மினரல் நியூட்ரிஷன் சாப்டரில் நம்ம என்னத்தை படிக்க போகிறோம் ஸோ வாட் இஸ் வாட் இஸ் த திங் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி இன் மினரல் நியூட்ரிஷன் விச் வில் ஹெல்ப் டு கிராக் இஸ் நீட் ஸோ நீட் எக்ஸாமில் என்னென்ன கொஷன்ஸ் வரும் இந்த டாபிக்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மினரல் நியூட்ரிஷன் எடுத்த உடனே மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஐடென்டிஃபைங் ஆர் ஸ்டடிங் எசென்ஷியல் மினரல்ஸ் ஒரு பிளான்ட்டுக்கு வந்துட்டு இது வந்து பிளான் ஃபிசியோலஜி ஜென்ரலால் பிளான்ட்டில் தான் நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணுவோம் எது எது இம்பார்ட்டண்ட்டான மினரல்ஸ் ஆனிட்டு ஹியூமன்ஸில் வந்து நம்ம பார்க்க மாட்டோம் ஸோ பிளான்ஸில் வந்து எது எது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஐவான்ஸாக இருக்கட்டும் மினரல்ஸாக இருக்கட்டும் இதெல்லாமே நம்ம நம்ம வந்து பார்த்தா அதை ஸ்டடி பண்ணுவோம் அந்த மெத்தட்ஸ் வந்து பார்ப்போம் எந்தெந்த மெத்தடில் நம்ம அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம்னுட்டு நெக்ஸ்ட் இஸ் கிரைட்டீரியா ஃபார் எசென்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் ஒரு எலிமெண்ட் இப்போ கால்சியம் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து பிளான்ட் எசென்ஷியல் தானே நீங்கள் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம சில கிரைட்டீரியாஸை வந்து போஸ்ட் பண்ணுவோம் அது டிபெண்ட் பண்ணி தான் டிஃப்ரெண்ட் மினரல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எசென்ஷியலாக இல்லை நான் எசென்ஷியலாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் இஸ் சிம்டம்ஸ் ஆர் டிசீசஸ் காஸ்ட் ட்யூ டு டெஃபிஷியன்சி இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கால்சியமோ இருக்கட்டும் இல்லை சோடியமாக இருக்கட்டும் இந்த அயோன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு பிளான்ட்டில் ரொம்பவே கம்மியாக கேட்டிங்கன்னா அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணி அந்த பிளான்ட்ல எந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் வந்து காமிக்குது அண்ட் எந்த மாதிரி ஏதாச்சும் டிசார்டர் ஏதாவது வருதான்றதையும் நம்ம ஸ்டடி பண்ணுவோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் மெக்கானிசம் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் அயோன்ஸை நம்மளோட பிளான்ட் வந்து எப்படி அப்சார்ப் பண்ணி யூட்டிலைஸ் பண்ணு அதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் அண்ட் அட் லாஸ்ட் இஸ் நைட்ரோஜன் ஃபிக்சேஷன் எதுக்கு நம்ம நைட்ரோஜன் ஃபிக்சேஷன் படிக்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரோஜன் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ட் ஃபார் பிளான்ஸ் பிளான்ஸ்க்கு வந்து நைட்ரோஜன் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக தேவை நைட்ரோஜன் ஃபிக்சேஷன் நடந்தால் தான் அந்த பிளான்ட் வந்து ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷனிங் பண்ண முடியும் அதனால தான் நைட்ரோஜன் ஃபிக்சேஷன் சில பிளான்ஸில் நடக்கிறது இல்லை அதனால பார்த்தீங்கன்னா லெக்யூம்ஸாக இருக்கட்டும் சில நைட்ரோஜன் பாக்டீரியாஸ் நைட்ரோஜன் ஃபிக்சிங் பாக்டீரியாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாஸ்டோக் அண்ட் ஆனபீனா நம்ம வந்து பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷனில் படிச்சிருக்கோம் ஸோ அதில் ஹெட்ரிடோ சிஸ்டன்ற ஒரு செல் பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரோஜன் ஃபிக்சேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இல்லை ஸோ அது எல்லாமே நம்ம படிப்போம் ஐ ஹோப் திஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் நம்ம வந்து இந்த சீரீஸ் ஆஃப் லெக்சர்ஸை கண்டினியூ பண்ணலாம் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா நிக்கில்ஸ் பயாலஜிக்கு சப்